Hallo und willkommen zu meinem neuen und äh, eigentlich auch dem letzten Video in dieser Serie, mit der wir hatten ganz anfangs angefangen, also ich mache erstmal eine Übersicht. Wir hatten im ersten Video gezeigt, dass der Grenzwert hier für Sinus x geteilt durch x dieser den Wert 1 annimmt. Wir haben als zweites gelernt, dass man den Sinus x schreiben kann in einer Summenschreibweise, die ich schreibe die mal so, x hoch 3, 3 Fakultät plus x hoch 5, teil durch 5 Fakultät, minus x hoch 7 durch 7 Fakultät, also einfach äh, das Vorzeichen ändert sich die ganze Zeit und äh, wir haben hier ungerade Exponenten geteilt durch eine ungerade äh, Zahl. Dann hatte ich euch äh, gezeigt, dass man sowas hier beweisen kann und zwar dass Sinus Px geteilt durch Px einer Summe entspricht die so ausschaut okay das hatten wir auch gezeigt dann im letzten also besser gesagt im vorletzten Video haben wir diese Produktdarstellung für Pi hergeleitet Limes in gegen unendlich n Fakultät ins Quadrat mal 2 hoch 2n geteilt durch 2n Fakultät mal Wurzel n. Okay? Und heute ist sozusagen die Krönung dieser Videoreihe. Ich werde im Endeffekt diese beiden Formeln dafür benötigen. Und diese Krönung, die ist diese hier, wenn man eine Summe berechnet, die so ausschaut. geteilt durch 4 ins Quadrat, also einfach die Kehrwerte der Quadratzahlen bis endlich aufsummiert, was das für eine Zahl ergibt. Also wichtig, es ist, geht nicht gegen unendlich, es ist eine Zahl, die relativ interessant ist und wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, wie das Gesamte hier funktioniert. Okay? Also macht euch bereit und viel Spaß beim Schauen jetzt gleich. Okay?